ஹாய் வெல்கம் டு அனிட்டா ஹின்ஸ்லீனா இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக சிக்கன் பணியாரம் எப்படி செய்யுதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து மாவு வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாவு உங்களுக்கு எப்படி அரைக்கணும்னு தெரியலன்னா என்னோடய நேமை கொடுத்து போனீங்கன்னா இனிப்பு பணியாரத்தில் வந்து எப்படி இந்த மாவு அரைக்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இந்த சிக்கன் வந்து போன்லெஸ் சிக்கன் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து சின்னதாக இப்படி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் சிக்கன் தான் எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸ் பல்லாரி வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறமா ஒரு தக்காளி தக்காளியும் நல்லாவே சின்ன சின்னதாக பாருங்கள் இந்த அளவில் வந்து கட் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு பணியாரத்தில் வந்து தெரியாது அந்த அளவுக்கு அப்புறமா கருவேப்பிலை இலைகள் இதையும் வருங்க நான் வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து இப்படி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா என்னென்னு பார்த்துடலாம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஓகே நம்ம இப்போ இதை வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பேனில் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து நான் ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் ஆயில் ஹீட் ஆன உடனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துடலாம் நான் இதை சொல்ல மறந்துட்டேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து இந்த ஆயிலே டேரெக்டாக சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா உடச்சி விட்டு நம்ம இதை நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்துடலாம் இது பணியாரத்துக்குள்ளே நம்ம இதை சேர்க்கறதுனால இதில் நீங்கள் கடுகெல்லாம் போடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து போட்டுடலாம் பாருங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஓரளவுக்கு முறிகிட்டு இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க பல்லாரி சேர்த்துடலாம் பல்லாரி சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வந்து சிக்கன் வடை கூட கேள்விப்பட்டிருப்போம் சிக்கன் சமோசா சிக்கன் பர்கர் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக சிக்கன் பணியாரம் நம்ம இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணுறோம் பாருங்கள் இப்போ இதில் கருவேப்பிலை இலைகளை சேர்த்துடலாம் பல்லாரி வந்து ரொம்ப பொன்னிறமாக வருங்கணும்னு தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் பாருங்கள் இப்போ இதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் இப்போ இதையும் நல்லா கிளறி விட்டுடலாங்க நான் வந்து ஒரு பணியாரம் வந்து ஒரு இருபது பணியாரத்துக்கு தாங்க ரெடி பண்ணுறேன் நீங்கள் அளவு கூடினீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க தக்காளி போட்டோன்னா உப்பு சேர்த்துடலாம் அப்போ தான் தக்காளி நல்லா வதங்கும் அதுக்காண்டி தான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் சிக்கன் செலவு வந்து அரைச்சும் சேர்ப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் உங்களுக்கு அரைச்சி சேர்க்கணும்னு விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து கட் பண்ணி தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதில் உள்ள மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் நம்ம அரைச்சி சேர்க்குறதோட இப்படி கட்டக்கட்டமாக நம்ம கட் பண்ணி சேர்த்தோம்னா நம்ம பணியார சாப்பிட்றப்போ அந்த கடித்து சாப்பிட்ற அந்த ஃபீல் வந்து நல்லாயிருக்குங்க அரைச்சி சாப்பிட்டேன்னா அது சிக்கன் இருக்கிற மாதிரியே நம்மளுக்கு ஃபீலாக இருக்காது அதுக்காண்டி தான் நான் வந்து கட்டக்கட்டமாக போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அரைச்சி சாப்பிடணுன்னு விருப்பமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அரைச்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு இப்போ இதில் நம்ம சிக்கன் சேர்த்துடலாம் பாருங்கள் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சிக்கனை சேர்த்துட்டேன் உங்களுக்கு அரைச்சி சேர்க்கணும்னா நீங்கள் இது மாதிரி அரைச்சி கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையும் நல்லா சேர்த்து வதக்கிடலாம் சிக்கன் வந்து சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதனால் ரொம்ப நேரம் வதக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை எல்லா இடமும் மசாலா படுற மாதிரி இப்படி நல்லா ஒரு தடவை கிண்டி விட்ருங்க பாருங்கள் ஓரளவுக்கு சிக்கன் நல்லாவே வெந்துருச்சு பாருங்கள் எந்த அளவு வெந்துருக்குன்னு இப்போ இதில் நம்ம வந்து மிளகுத்தூள் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துருக்கேன் நான் இதை சொல்ல மறந்துட்டேன் நீங்கள் இதையும் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் நம்ம வந்து சொயா சாஸ் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சொயா சாஸ் வந்து சேர்க்குறேன் இது சேர்த்தனா கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தாச்சு நல்லா வந்து கிளறி விட்டுருங்க நல்லா கிளறி விட்டாச்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சிக்கன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம இதை எடுத்து நம்ம மா பணியார மாவில் வந்து சேர்த்துடலாம்
பனியார மாவில் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் ஹஸ்பண்ட் தாங்க இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி இதை மாதிரி பலகாரம் செய்கிறப்ப அவங்க தான் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பாருங்கள் நல்லா கிளறியாச்சு இப்போ பனியார கல்லை நம்ம ஹீட் பண்ண வச்சிடலாம் நான் வந்து நெய்யும் தேங்காய் நெய்யும் ஆட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து ஊற்றிடலாம் நெய்யும் தேங்காய் நெய்யும் பாதி அளவுக்கு எடுத்து எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க பாருங்கள் நான் ரெண்டு கலந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த அளவுக்கு ஆயில் சேர்த்தா போதும் ரொம்ப ஆயில் விடணும் தேவையில்லை இப்போ இது ஹீட் ஆகட்டும் இப்போ நம்ம இந்த மாவில் ஒரு முட்டையை வந்து உடச்சி ஊற்றிடலாம் பாருங்கள் ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றியாச்சு இப்போ இதை நல்லா எல்லா இடத்துலையும் நம்ம முட்டை படுற மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக நம்மளுக்கு பாருங்கள் மாவு இந்த அளவு திக்னஸ் இருந்தால் போதும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு திக்னஸ் ரொம்ப திக்காக இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் முட்டை உடச்சி விட்டுறோம் கரெக்டாக ஆகிட்டு முட்டை எதுக்கு உடச்சி விட்டுறோன்னா மேலே வந்து ஒரு மொறுமுறுப்பு தன்மை வரும் அதுக்காண்டி தான் நம்ம வந்து முட்டை அடிச்சு விட்டுறோம் நான் இதாக சோடா உப்பு எதுவுமே சே சேர்க்கலை ஒன்லி முட்டை மட்டும் தான் மாவில் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் கண்டிப்பாக சோடா உப்பு சேர்க்காமல் இப்படி சேர்த்து பாருங்கள் பாருங்கள் நம்ம பொறுமையாக இதில் எல்லா குழியிலையும் ஊற்றிடலாம் தீயை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு சுடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்போவுமே பனியால் சுடுறப்போ தீயை வந்து கம்மியாக வச்சு சுடணும் அப்போ தான் உள்ளெல்லாம் வேகும் இல்லைனா நம்ம கூட்டி வச்சு சுட்டோன்னா மேலே மட்டும் க வெந்திருக்கும் உள்ளே வெந்திருக்காது அதனால் எப்போவுமே பனியால் சுடுறப்போ தீயை வந்து நல்லாவே கம்மி பண்ணி வச்சுருங்க பாருங்கள் ஓரளவுக்கு அடியில் வெந்திருக்கு நம்ம இப்போ இதை திருப்பி விட்டுடலாம் திருப்பி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம எல்லா இடத்துலையும் லைட்டாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் அடிலையும் வந்துருச்சு எப்போவுமே பனியால் சுடுறப்போ ஒரு ரெண்டு தடவை திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ஈவனாக எல்லா இடமும் நல்லா வேகும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா இது வெந்துருச்சு நம்ம இதை எடுத்துடலாம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டான டிஷ்ஷுங்க இது கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக வந்திருக்குன்னு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டாக பாருங்கள் நம்மளோட சிக்கன் பனியாரம் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்